esta lección explicaremos cómo utilizar una plantilla de diagrama de ciclo para crear una secuencia de fases, procesos o eventos que no tienen fin, o lo que es lo mismo, que su final es igual a su principio. Primero ingresaremos a Vicio para la web o 365 online. En la pantalla principal accedemos al link Más plantillas, haciendo clic sobre él. A continuación, veremos todas las categorías de las plantillas que nos proporciona Vicio Online. Nos dirigimos hacia el final, hasta el apartado de Diagrama de Ciclo. Como siempre en el backstage, el rectángulo de la izquierda está dedicado a la creación de un diagrama desde cero. Al hacer clic al botón crear, después de unos segundos, carga en la ventana del navegador Vision Light, pero con un dibujo en blanco. En el panel de formas, al lado izquierdo, tenemos cargadas las galerías correspondientes a esta plantilla de proceso de ciclo, que son los banners, los globos y formas de diagrama de ciclo. Podemos hacer clic en la forma que deseamos y simplemente manteniendo presionado el botón arrastrarlo a la página del dibujo para poder insertarlo. Y desde acá podemos seguir trabajando. Pero nuestro objetivo va a ser crear una plantilla con contenido y no desde cero. Para ello vamos a regresar al backstage de Vision Online haciendo clic al botón retroceder que se encuentra en la parte superior izquierda del navegador. Luego nos dirigimos hasta el final a la categoría Diagrama de Ciclo. Para acceder a alguna de las plantillas se necesita de una licencia, pero en el caso de esta primera no requiere. Entonces vamos a hacer clic al botón de lupa para tener una vista previa del diagrama. Vemos que se trata una plantilla de medios digitales para captar clientes. Hacemos clic al botón crear y luego de unos segundos tenemos la plantilla cargada en la página de dibujo de vicio. Podemos ver esta plantilla que tiene un dibujo que se distribuye en orientación horizontal como podemos observar. Si seleccionamos el dibujo, como lo estamos haciendo en este momento, podemos visualizar que se encuentra agrupado. Si movemos, se va a mover todo el diagrama en sí. Si deseamos modificar el color o formato de las formas, debemos dirigirnos primero a la ficha Forma y desde el botón o comando Agrupar, elegir de la lista que se despliega la opción Desagrupar. Ahora podemos observar que tenemos cada forma individualmente. Ahora podemos cambiar el color o formato de las formas de manera individual. Por ejemplo, aplicaremos a esta forma un color de relleno verde. Hacemos clic sobre la forma y podemos hacer clic derecho sobre ella y luego de la barra de herramientas flotantes que aparece, clic al comando o botón relleno de forma y luego elegimos el color que deseamos cambiar. Y así podemos ir cambiando el color de cada forma si es que deseamos. Clic derecho y luego color de forma y elegimos el color deseado. Si deseamos podemos volver a agrupar las formas. Seleccionamos todas las formas y luego nos dirigimos a la ficha forma, agrupar y seleccionamos la opción de agrupar. Ahora vuelve a ser todo un elemento o un objeto. Podemos mover si deseamos para ubicarlo nuevamente en la parte superior o también podemos realizar un ajuste fino mediante las teclas de dirección para poder desplazarnos píxel a píxel, flecha hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha o izquierda. Otras acciones interesantes que podemos hacer, por ejemplo, es cambiar el tema. Para ello nos dirigimos a la ficha Diseño y luego hacemos clic al comando o botón temas y elegimos uno de ellos. Por ejemplo, vamos a escoger paralelo. Como podemos apreciar, se cambiaron los colores. Si deseamos, podemos elegir otro, por ejemplo, secuencia, y también se cambian los colores. 
o si deseamos podemos también cambiar los colores del tema eligiendo otro por ejemplo piedra y de esta manera podemos ir cambiando nosotros los colores del diagrama recordemos que podemos utilizar otras galerías de formas que no son propias de esta plantilla de procesos de ciclo en el panel de formas por ejemplo si hacemos clic al cuadro de texto de buscar formas podemos buscar otras galerías interesantes o también realizar una búsqueda. También tenemos la opción de agregar formas de diferentes grupos, ya sean formas de flecha, equipos de monitores, formas básicas, entre la lista que nos proporciona de los diferentes diagramas. Simplemente hacemos clic al botón agregar y podremos ahora visualizar las formas de ese grupo. Recordemos que también haciendo clic derecho sobre la forma podemos cambiar el color de ella utilizando el comando de relleno de forma. Y de esta manera podemos implementarlos mejor en nuestro dibujo. Y por último, también debemos recordar tan solo que estas plantillas de Vision Online son exclusivas para esta aplicación en la web, es decir, no disponemos de ellas en Vicio de escritorio. Y en la próxima lección seguiremos viendo más sobre Vicio para la web o 365 Online.